ভিডিওটা শুরু করার আগে কিছু কথা জেনে রাখা অবশ্যই দরকার ভাগীরথী নদীর কাছেই অবস্থিত এই অম্বিকা কালনা মধ্যযুগে বিভিন্ন প্রকারের বাড়ি ও মূর্তি শিল্পের বহু নিদর্শন রয়েছে এখানে একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের সংস্কৃতির প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায় তবে এখানে ম্যাক্সিমাম মসজিদগুলি তৈরি হয়েছে হিন্দু মন্দিরগুলি ভাঙার কারণে কলকাতা থেকে অম্বিকা কালনা পৌঁছানো যায় আর সবচেয়ে ভালো হয় শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশন থেকে কাটোয়া লোকাল ধরা আর সড়ক পথে জিটি রোড বা দিল্লি রোড ধরে ব্যান্ডেলে পৌঁছে সেখান থেকে আসাম লিঙ্ক রোড ধরলেই কালনা প্রায় একশো কিলোমিটার আর এখানে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর আর ওদিকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ পূর্ব বর্তমান শহরে সুপ্রাচীন শহর হল অম্বিকা কালনা কালনাতে যে সমস্ত দর্শনীয় স্থান আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির গোপালজি মন্দির একশো আট শিব মন্দির আর কালনা রাজবাড়ি আমরা এখন যাচ্ছি কালনা ভ্রমণের প্রথম স্থান সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির অম্বিকা কালনা এই এলাকাটির নাম হয়েছে এই মন্দিরের নাম অনুসারে কালী অর্থাৎ অম্বিকা সেই থেকেই অম্বিকা কালনা ছশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে ঋষি অমরেশ এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন জনশ্রুতি অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বরী কালী ছিলেন ঋষি অমরেশের আরধা দেবী এখানে দেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছে নিম কাঠ দিয়ে দেবী এখানে বামাখালী রূপে বিরাজমান আগে এখানে নরবলি হতো কিন্তু এখন সর্ষা আখ আর ছাগল ছাড়া আর তেমন কিছু বলি হয় না মন্দিরের গায়ে রয়েছে পোড়া মাটির কাজ আর দেওয়ালে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের মিলনের ছবি সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির দেখার পর আমরা কিছুটা এগিয়ে চলে এসেছি গোপালজি মন্দিরে এই মন্দিরটি তৈরি হয় সতেরোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি পঞ্চবিংশটি রত্ন বিশিষ্ট যা মন্দিরের বিভিন্ন ভাগে ছড়িয়ে রয়েছে আর মন্দিরের গায়ে রয়েছে অপরূপ পোড়ামাটির কাজ চলে এসেছি কালনা ভ্রমণের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্থান একশো আট শিব মন্দিরে বর্ধমানের রাজা দেবচন্দ্র বাহাদুর ছিলেন শিবের ভক্ত শিবের প্রতি তার বই প্রকাশ হচ্ছে এই একশো আট শিব মন্দির আঠারোশো নয় সালে এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এই শিব মন্দির চত্বরটি দুটি বৃত্ত বিশিষ্ট একটি ছোট বৃত্ত যেটি রয়েছে মন্দিখানে ও তাকে কেন্দ্র করে রয়েছে আরেকটি বড় বৃত্ত ছোট বৃত্তটিতে রয়েছে চৌত্রিশটি মন্দির এবং বাকি চুয়াত্তরটি মন্দির রয়েছে বড় বৃত্তটিতে এই দুই বৃত্তের মাঝে রয়েছে একটি বড় কুয়ো যেটি পরম শিবের প্রতীক বলে মনে করা হয় এখানে সাদা শিবগুলি ভগবান সদা শিবের প্রতীক আর কালো শিবগুলি রুদ্রের প্রতীক প্রতিটি শিবলিঙ্গ উত্তরমুখী মন্দিরগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের বহু পর্বচিত্রে রয়েছে সুতরাং আপনারা যদি কালনা ভ্রমণে আসেন তবে এই একশো আট শিব মন্দির দর্শন করতে অবশ্যই আসবেন
একশো আট শিব মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে কালনা রাজবাড়ির প্রবেশপথ আমরা এখন প্রবেশ করেছি কালনা রাজবাড়িতে কালনা রাজবাড়ির কিছুটা এগিয়ে রয়েছে এই প্রতাপেশ্বর মন্দির আঠেরোশো উনপঞ্চাশ সালে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের মহিষা পেরিকুমার দেবী এটি প্রতিষ্ঠা করেন কিছুটা এগেই আমরা প্রবেশ করলাম লালজি মন্দির প্রাঙ্গণ সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা রাজকুমারী ব্রজ কিশোরী তার বৃন্দাবন যাত্রার মানত পূরণ হওয়ার জন্য এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি এই মন্দিরে টেরাকোটার কাজ সত্যি অবাক করার মতো 